എണ്ണുവച്ച് കറവൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇല്ല തീരെ കൊടുക്കാറില്ല ഡോക്ടർ വെച്ചു ആ അവിടെ എന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കാണ് നിനക്ക് അധികം വൈകാണ്ട് നടത്താം എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടനുള്ളപ്പോ ഏട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നീ കഴിച്ചോട്ടെ അവൻ പറയുന്നത് അവന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിരുന്നു കാളെ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഏട്ടന് കണ്ട പെണ്ണിനെ എനിക്കോ നന്നായി അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോയത് വീണ് വീണ് പോയി പോയി കിടക്കണ വഴി പഠിച്ചത് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട കാളയെ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ അച്ഛന് ഒരേ നിർബന്ധം ഞാനും കൂടെ പോണോന്ന് അങ്ങനെ പോയതാ എന്നിട്ട് കാളയെ വാങ്ങിയോ പിന്നെ വാങ്ങാത് നല്ല അസല കാള അവനൊരു പേരും ഉണ്ട് അച്ചു കാളയ്ക്കെന്താ പേര് ഞാനിട്ടതല്ല കസ്തൂരി ഇട്ടതാ അതാരാ ആ പെണ്ണിന്റെ ആയിരുന്നു കാള ആദ്യം അവൾ അച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അച്ഛന് അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് കൊള്ളാം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വന്ന് കനകൻ ചേട്ടനോട് അവളെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടന് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നടരാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നടരാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചോ എവിടെ രണ്ടാൾക്കും വേണ്ട കസ്തൂരിയെ കാണാൻ എന്ത് രസമാന്നറിയോ എന്നാ നീ കെട്ടിക്ക അതിന് അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഉപ്പിലിട്ട് മാങ്ങോടി എടുത്തോളൂ വേണ്ട പച്ചോളോ മതി എത്ര മുളകരച്ചതാ എന്നാലും പോരാ അച്ഛന് വലിയ മനപ്രയാസമുണ്ട് എനിക്കും എന്തിനാ കേട്ടെന്താ കല്യാണം കഴിച്ചാലേ ഓടി അവിടുന്ന് അവളോട് ചാടിക്കേറണ്ട എനിക്കും അതന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇവളെ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞയച്ചാ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് നടുവേദന കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വയ്യ നടുവേദന കിട്ടിക്കൂട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്താ സന്യസിക്കാൻ പോവാ വയസ്സാവുമ്പോ വെച്ചോളമ്പി തരാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ നിനക്ക് ഞാൻ വല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോളാം ഞാൻ പോവാ അച്ഛനാ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി പറയണത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു കൊതി മോനെ നീ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കൂ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഒച്ച എടുക്കണ്ട അച്ഛനപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എടാ ഇത് തികച്ചുണ്ണ് ഇപ്പൊ ആട്ടിയതാ ചൂടറിയിട്ടില്ല കൊറച്ച് എണ്ണയും കൂടി എടുക്കായിരുന്നില്ലേ അയ്യോ നാളെ ആവട്ടെ എന്താ ഒരു ആലോചന വീട്ടുകാർ സ്വൈരം തരുന്നില്ല ഏത് നേരത്തും ഒരേ പറച്ചിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വേണ്ടാന്ന് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനസ്സിലാവണ്ടേ അവര് പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടേ എനിക്ക് നീയില്ലേ ഈ തുന്നപ്പണി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും കുറെ നേരമായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ അമ്മയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സൂചി നൂലും എടുത്ത് ഒറ്റ ഇരിപ്പ ഒരു ദിവസം പോലും അച്ഛൻ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല മോളെ ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് അവള് ചോദിക്കുക എന്താ നിന്നെ ഒരു തന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാത്തതെന്ന് കുഴപ്പായോ 
ഞാൻ <laughs> എന്താ നീ ഇവിടെ ചെയ്യണേ കാളയ്ക്ക് വൈകി കൊടുക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു മുരട ഒരു പെണ്ണവിടെ കാത്തിരിക്കണില്ലേ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം എനിക്ക് നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്ന ശീല ഇനിയിപ്പോ അത് പറ്റില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഉറങ്ങിക്കൂടായിരുന്നു ഉറങ്ങിയ പിന്നെ ഉരുട്ടി വിളിച്ചാലും ഞാൻ അറിയില്ല എനിക്കും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതാ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ വേറെയും കട ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പൊയ്ക്കോളാം അതെന്തിനാ എന്താ നീ ഇവിടെ എന്നൊരു പോലാണോ എന്താ എന്താ നിനക്ക് ഓ ഒന്നുമില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോളാം പല്ലരേപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോയിക്കൂടെ അവിടെ ഒരാൾ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടാവും ഓ എന്നെ ആരും കാത്തു നിൽക്കില്ല ഇന്നലെ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഞാനോ 
കിടന്നതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എനിക്കറിയില്ലേ വെറുതെ കള്ളൊന്നും പറയണ്ട എന്നോട് ഞാനൊന്നും തൊടുക പോലും ചെയ്തില്ല നിന്നാണ് സത്യം എന്തേ അവള് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ വലിയ സുന്ദരിയാണെന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ഓ സുന്ദരി തൊലി വെളുത്ത സുന്ദരിയാവൂ പിന്നെ എന്താ വേണം ആ എനിക്കറിഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ കള്ള ആരോടായി പറയുന്നത് അല്ല എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇതിനോടായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് തല ഇഷ്ടായോ എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഹനുമ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര ആ മലയില് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിട്ടും കല്യാണത്തിൽ വിളിക്കാൻ മറന്നു അല്ലേ അമ്മനെ ഒന്നും പണമൊക്കെ കൊറേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ വീടെവിടെയാ കൊറച്ച് ദൂരെ എന്നാലും നാട്ടിന്റെ പേരുണ്ടാവില്ലേ പേരില്ലാത്ത നാടും ഉണ്ട് ഓ കേക്കില്ല നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കുളിക്കാം അല്ല ഇതാരാ പുതിയൊരാള് ആര് നമ്മുടെ കനകനോ നമ്മുടെയോ നല്ല കളറല്ലേ നീ ഇതുപോലെ വെളുത്തിരുന്നെങ്കി നീ പാറപ്പുറത്തിരുന്ന പാറ ഏതാ നീ ഏതാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയല്ലേ നീ ഓ എനിക്ക് ഈ നിറമൊക്കെ മതിയേ ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആളുണ്ട് 